10.000 Menschen leben nur ungefähr in diesem Gebiet, in Mayfield, Kentucky. Und über Telefon sind wir jetzt mit Brandon Clement verbunden. Er ist ein Stormhunter, ein Sturmjäger in den USA, der schon ziemlich viel gesehen hat in diesem Bereich. Wie schlimm ist die Spur der Verwüstung, die dieser Tornado hier ähm, hinter sich gelassen hat? Was sind Ihre Erfahrungen da? Sie machen ja immer wieder Fotos und sind vor Ort auch mit Ihren Einsatzfahrzeugen unterwegs, um die besten Bilder einzufangen. Diese Bilder, die wir hier gerade sehen, kommen von Ihnen. Ich habe begonnen in Arkansas. Und mich dann weiter über ländliche Gebiete nach vorne gearbeitet, um die Aufnahmen zu machen. Nur ein paar hundert Meter vor mir ist der Sturm vorbeigezogen, als ich diese Aufnahmen gemacht habe. Und dann kam ich in Arkansas und in Leechville habe ich beobachtet, wie ein Mensch äh, verstorben ist. Und danach bin ich in den Bereich von Kentucky, die Gegend, gereist. Was man hier sieht, ist natürlich ein Bild der kompletten Zerstörung. Das sehen Sie auf den Aufnahmen, die sprechen für sich. In den letzten Jahrzehnten ist das sicher entweder Platz 1 oder zumindest Platz 2 der schweren Tornadofälle, die wir zu verzeichnen haben. Also definitiv eine historische Geschichte. Wie haben Sie zunächst darauf reagiert, als Sie die Fotos und Videos auch gesehen haben aus der Luft, als Sie bemerkt haben, wie weit sich die Spur der Verwüstung auch rund um Sie herum zieht? Wie haben Sie darauf reagiert? Na, ich habe solche Dinge natürlich schon mal gesehen. Ich bin ja schon lange im Geschäft. 2011 beispielsweise hatten wir ebenso ähm, große Probleme mit Tornados. Aber es ist ungefähr so wie damals. Völlige Zerstörung in den Bereichen, in denen die Tornados auftreten. Überall liegt der Rümpel herum und man kann nicht genau sagen, ob das T-Shirt, das hier im Baum hängt, zu dem Baum, äh, zu dem Haus nebenan gehört oder von ganz weit weg hergeweht wurde. Gebäude sind komplett eingestürzt, Autos werden umgekippt. Das muss einer der tödlichsten Tornados der modernen Menschheitsgeschichte sein, den wir hier sehen. Es ist keine besonders große Stadt und man weiß noch nicht genau, wie viele Menschen gestorben sind. Die Menschen wissen noch nicht einmal die Namen der Verstorbenen, weil sie noch nicht registriert wurden. 10.000 Leute leben hier ungefähr in Mayfield, Kentucky, in dieser Gemeinde. Es sind aber unglaublich viele Menschen gestorben bei diesem Tornado. Was es Tornados betrifft, ist das wirklich eine Art ähm, Horrorszenario, das sich hier heute abgespielt hat. Und auch als Stormhunter, wenn man mit diesen Dingen zu tun hat, berührt einen das.